హెల్లో పుష్కం జాయమ్స్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ ఈ రోజు మనము ఎటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనే లెసన్లో కొత్త కాసెప్ట్ నేర్చుకుపోతున్నాము అదేంటి అంటే క్యాథోడ్ రీస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ క్యాథోడ్ రీస్కి ఎలక్ట్రాన్స్కి ఏంటి సంబంధం అండ్ ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో వీటికి ఏంటి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఆ విషయాలు ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం అండ్ మనము అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అటామిక్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిస్ట్ గురించి చిన్న డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ఏంటది డాల్టన్ అనే ఆయన ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ జీరో త్రీలో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ జీరో త్రీలో ఒక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రపోజ్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత దాంసన్ అనే ఆయన సైంటిస్ట్ అటామిక్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఆ తర్వాత రీసెర్చ్ అనేది చాలా క్విక్గా జరిగింది రుద్రఫోర్డు బోరు షోడంజర్ వీళ్ళంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ కరస్పాండింగ్ ముందు చెప్పిన వాళ్ళ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని వీళ్ళు రెక్టిఫై చేస్తూ కొత్త అటామిక్ మోడల్ని వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తూ వచ్చారు అయితే ఈ జేజె థామ్సన్ అనే సైంటిస్టు ఈ అటామిక్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేయడానికంటే ముందు జరిగిన స్టోరీ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్కి క్యాథోడ్ రేస్కి ఏంటి రిలేషన్ దాని నుంచి జేజె థామ్సన్ అనే సైంటిస్టు అటామిక్ మోడల్ని ఎందుకు ఎలా ప్రపోజ్ చేశారు అనేది వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం అనమాట సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ అయితే ఈ కెథోడ్ ఈ క్యాథో క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి మనము అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఈ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము క్యాథోడ్ రేస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆ ట్యూబ్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్యూబ్ అని కూడా అంటాము డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అని కూడా అంటాము దీనిలో మనకి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఒకటి అండ్ ఒకటి క్యాథోడ్ విచ్ ఇస్ అ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం క్యాథోడ్ అంటాము పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనము యానోడ్ అంటాము అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అన్నప్పుడు మనం దాన్ని చాలా హై వోల్టేజ్ ఉన్న పవర్ సప్లై ఆర్ బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తామన్నమాట ఓకేనా సో ఈ బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివ్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అటువైపుకి మనము కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనకి క్యాథోడ్ రేస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్నింటిలో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంటాయి మనం ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి చెప్పుకుందాం ఓకేనా అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ క్యాథోడ్ రేస్ ట్యూబ్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో దీని లోపల గాలి కూడా ఉండకుండా మోస్ట్లీ వ్యాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే లోపల ఉన్న మ్యాటర్ ఏదైతే గ్యాషియస్ మ్యాటర్ ఉంటుందో అది కూడా మొత్తాన్ని బయటకు తీసేసి వ్యాక్యూమ్ జనరేట్ చేస్తామన్నమాట అండ్ వ్యాక్యూమ్ అనేది జనరేట్ చేయలేని పక్షంలో అయనైజ్డ్ గ్యాస్ అంటే ఏదైతే గ్యాస్ అక్కడ ఉంటుందో అది చాలా 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 తక్కువ ప్రెషర్లో ఉంటుంది ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ హెచ్జి ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ మనం ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్స్కి అది మనకి ట్వంటీ టు థర్టీ కిలో ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఇవేంటి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద క్యాథోడ్ రేస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటి వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సో క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి జనరల్గా క్యాథోడ్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ నుండి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ దే విల్ ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అవి కరెక్ట్గా స్ట్రైట్ లైన్స్లో మాత్రమే ట్రావెల్ అవుతాయి ఇవి స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనము ఈ మధ్యలో అది స్ట్రైట్ లైన్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో మనం ఏదైనా సరే ఒక ఒపాక్ సబ్స్టెన్స్ కనుక పెట్టినప్పుడు అంటే ట్రాన్ లైట్ని దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వనివ్వకుండా ఉండే ఒపాక్ సబ్స్టెన్స్ కనుక ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఏదైతే పెట్టామో దానికి సంబంధించిన నీడ మనకి వెనక వైపు అనేది పడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే లైట్కి ఆ క్యాథోడ్ రేస్కి మనం అడ్డు పెట్టామో అక్కడ నీడ పడుతుంది ఆ నీడ కూడా చాలా షార్ప్ ఇమేజ్ అంటే ఎడ్జెస్ బ్లర్రీగా లేకుండా చాలా షార్ప్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్గా ఫా ఫ్లో అవుతున్నాయి ఇవన్నీ స్ట్రైట్ లైన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి అని తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ దే కాజ్ గ్రీనిష్ ఎల్లో ఫ్లోరసెన్స్ ఆన్ సోడా గ్లాస్ ఈ సోడా గ్లాస్ మీద అంటే ఇది ఒక రకమైన కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ కోట్ చేసిన ఒక గ్లాస్ అనమాట ఈ సోడా గ్లాస్ని కనుక మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లైట్ రేస్ ఎప్పుడైతే వెళ్తాయో ఆ వెళ్ళిన లైట్ రేస్ అనేవి ఆ గ్లాస్ మీద పడ్డప్పుడు యాక్చువల్గా క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి కలర్ లేస్
అలా కనిపిస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక చెప్తున్న క్యాథోడ్ ట్యూబ్కి ఈ క్యాథోడ్ ట్యూబ్కి చిన్న డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాను ఎందుకని అంటే ఇక్కడ మనము ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు షేప్ అనేది ఎలా అయినా ఉండొచ్చు దానికి జస్ట్ ఇలా ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉండాలి అంతవరకు మాత్రమే చెప్పాము మనం క్యాథోడ్ రేస్ చెప్పినప్పుడు అలాగే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రైట్గా వెళ్లాల్సిన లైన్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా కొంత డీవియేట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది సో దీన్ని మొత్తం స్టడీ చేయడం కోసం మనము క్యాథోడ్ ట్యూబ్ని ఇలా కొనికల్ షేప్లో కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దానికోసం కొన్నిసార్లు ఆ కొనికల్ షేప్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది కొనికల్ షేప్లో ఉంది ఇక్కడ రైట్ సో ఇది క్యాథోడ్ అనమాట ఇది క్యాథోడ్ ఇక్కడ యానోడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే నేను పైన కింద ఒక ఎక్స్టర్నల్గా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండి పైన ఒక యానోడు కింద ఒక క్యాథోడు పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ మనకి స్టార్లా కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఒపాక్ సబ్స్టెన్స్ అనుకుందాం కాసేపు సో ఏమీ లేకుండా కనుక నాకు క్యాథోడ్ రేస్ కనుక వస్తే దాని షా దాని షార్ప్ ఇమేజ్ అనేది నాకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది అలాగే ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి అప్లై చేసి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ని నేను ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నేను ఎప్పుడైతే అప్లై చేశానో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి పాజిటివ్ ప్లేట్ వైపుకి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇలాగా మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే ఇలా అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నట్టు చూపిస్తారు కానీ యాక్చువల్గా అంత డైరెక్ట్గా క్యా పాజిటివ్ రేస్ వైపుకి అట్రాక్ట్ అవ్వవు సో ఇవి ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్లాల్సినవి దీని వైపుకి అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం బెండ్ అయ్యి ఇలా వెళుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇలా వెళుతూ ఉండడం వల్ల మనకి ఇమేజ్ అనేది దీనికి సంబంధించిన ఇమేజ్ అనేది రెగ్యులర్గా ఎక్కడైతే పడాలో అక్కడ పడకుండా వేరే అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ దీని ఇమేజ్ని బట్టి మనకి లైట్ రేస్ పైకి బెండ్ అయ్యాయా కిందకి బెండ్ అయ్యాయా ఆ లైట్ రేస్ ఎప్పుడైతే పైకి బెండ్ అయ్యాయో మనకి ఇమేజ్ అనేది కింద వైపు ఫామ్ అవుతుంది అవునా కదా సో కింద పైపు ఫామ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ కింద ఫామ్ అయిందో ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ వైపు డీవియేట్ అయ్యాయి అని చెప్పాము సో ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ రేస్ ఈ క్యాథోడ్ రేస్ పాజిటివ్ ప్లేట్ వైపు డీవియేట్ అయ్యాయో ఇట్ ఈస్ కంక్లూడింగ్ దట్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వాటి మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అనే కంక్లూజన్కి మనం వచ్చామన్నమాట అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్లాగా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెబ్లెట్స్ ఎలా అయితే అప్లై చేసామో అలాగే మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి ఒక మ్యాగ్నెట్లో నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ రెండు ఉంటాయి కదా సో నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ కనుక మనము నార్త్ పోల్ని కనుక అప్లై చేస్తే అంటే ఇటువైపు నార్త్ పోల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇలాగే నార్త్ పోల్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేయొచ్చు సౌత్ పోల్ కూడా పెట్టచ్చు కదా నార్త్ పోల్ కాకుండా సౌత్ పోల్ కనుక పెడితే ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళేవి స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా సౌత్ పోల్ నుంచి రిపెల్ అయ్యి పక్కకి వెళ్తాయి అనమాట సో ఇవన్నీ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్న దీనివల్ల ఫామ్ అవుతున్న ఇమేజ్ని బట్టి సో ఎప్పుడైతే లైట్ రేస్ కిందకు వస్తున్నాయో ఇమేజ్ అనేది పైకి వెళ్తుంది అవునా కదా సో అలా అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ పైకి వెళ్ళిందో లైట్ రేస్ కిందకి ట్రావెల్ అయ్యాయని అంటే సౌత్ పోల్ నుంచి రిపెల్ అవుతున్నాయి అని అర్థం సో అంటే క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో రెండింటి వల్లనూ అది రిపెల్ అవుతున్నాయి అయితే క్యాథోడ్ రేస్లో మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఇంకొకసారి హైలైట్ చేసి చెప్పుకుంటున్నాము అదేంటి అంటే దే ఆర్ షోయింగ్ పార్టికల్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ ఎలా చూపిస్తున్నాయి ఎలా చూపిస్తున్నాయని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ షాడో ఆఫ్ అన్ ఉపాక్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ దేర్ వే ఒక వాటి వేలో ఎప్పుడైతే ఒక అపాక్ సబ్స్టెన్స్ ఉందో అప్పుడు అవి ఒక నీడ్ అని ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి ఆ క్యాథోడ్ రేస్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అని మనం చెప్పచ్చు అలాగే ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక మనం ఒక పెడల్ లాంటిది పెడితే మనకి వీల్స్ ఉంటాయి కదా పెడల్ వీల్స్ అవి కనుక పెడితే ఆ స్ట్రైట్గా వచ్చిన రేస్ అనేవి ఈ పెడల్ని మూవ్ చేసి ఈ వీల్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాయి రైట్ ఆ రొటేట్ చేయటం ఉండా చేయటం వల్ల ఇట్ ఈస్ షోస్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ మాస్తోనే కాకుండా మాస్ ఒకటే
మాస్ ఉంది అని కూడా చెప్పాము ఈ ఛార్జ్ని మాస్ని మనము రిలేట్ చేసి ఛార్జ్ పర్ మాస్ రేషియో అనేది కూడా ఒకటి డిఫైన్ చేసాం ఈ ఛార్జ్ పర్ మాస్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది ఈ క్యాథోడ్ రైస్కి అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ టైమ్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ కూలూమ్స్ పర్ కేజీ ఉంటుంది ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ లోపల ఉన్న మనం ఏ గ్యాస్ అయినా తీసుకోండి అంటే మనం చెప్పాం కదా గ్యాస్ పౌస్ గ్యాస్ మా ప్రెషర్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ హెచ్జి ప్రెషర్ వరకు ఉండొచ్చు అని సో ఆ ప్రెషర్ వరకు ఉన్న గ్యాస్ అయినా సరే లేదా వ్యాక్యూమ్ అయినా సరే లోపల ఏ గ్యాస్ ఉన్నా అండ్ అంతేకాకుండా ఈ క్యాథోడ్ అనేది ఏ మెటల్తో ప్రిపేర్ అయినా సరే మనకి రిలీజ్ అయిన క్యాథోడ్ రేకి సంబంధించిన ఛార్జ్ పర్ మాస్ రేషో ఈ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ సో ఈ ఛార్జ్ పర్ మాస్ రేషియో అనేది వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ టైమ్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ కులూమ్స్ పర్ కేజీ అనేది ఉంటుంది సో ఇది స్టాండర్డ్గా ప్రూవ్ చేశారు వీటన్నింటినీ బట్టి ఈ థామ్సన్ అనే సైంటిస్టు ఈ క్యాథోడ్ రేస్కి సంబంధించి ఒక కంక్లూజన్ అనేది ఇచ్చారు ఈ థామ్సన్ అనే సైంటిస్టు ఇవి యాటమ్లో ఉంటాయి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇతను ఏమంటామంటే థామ్సన్ అనే ఆయన్ని సైంటిస్టులు ద మ్యాన్ హూ స్ప్లిట్ ద యాటమ్ అంటారు యాక్చువల్గా హూ ఐడెంటిఫైడ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద యాటమ్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఓకే సో ఈ జేజే థామ్సన్ ఇచ్చిన కంక్లూజన్స్ ఏమున్నాయి అంటే క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ ఆఫ్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎందుకని అవి యానోడ్ వైపు పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ యానోడ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ వీటికే ఎలక్ట్రాన్స్ అని పేరు పెట్టారు అయితే ఆ పేరు జేజే థామ్సన్ పెట్టలేదు ఎవరు పెట్టారు జాన్సన్ స్టోనీ అనే సైంటిస్ట్ పెట్టారు అనమాట అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటి అంటే జయజీ రామ్సన్ ఇచ్చిన కంక్లూజన్స్ లో దే ఆర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యాటమ్ ప్రతి యాటమ్ లోనూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి ఇట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అన్ యాటమ్ అనమాట ఓకే అండ్ దే డూ హ్యావ్ డెఫినెట్ మాస్ అండ్ డెఫినెట్ ఛార్జ్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సోర్స్ నువ్వు ఏ సోర్స్ తీసుకో సోడియం తీసుకో హైడ్రోజన్ తీసుకో మెటల్ తీసుకో నాన్ మెటల్ తీసుకో గ్యాస్ తీసుకో సాలిడ్ తీసుకో లిక్విడ్ తీసుకో ఏది తీసుకున్నా సరే ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సోర్స్ ఎవ్రీ క్యాథోడ్ రే ఆర్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ హ్యాజ్ డెఫినెట్ మాస్ అండ్ ఛార్జ్ ఇవి మనకి జెజీ థామ్సన్ ఇచ్చిన కంక్లూజన్స్ ఇది క్యాథోడ్ రైస్ గురించి మనకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతేకాకుండా ఈ క్యాథోడ్ రైస్కి చాలా రకాల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ అంటే మనం క్యాథోడ్ రైస్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామో డైలీ లైఫ్లో ఆర్ సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్ మెడిసినల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాథోడ్ రైస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసం ఈ క్యాథోడ్ రేస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే క్యాథోడ్ రేస్ ఫోకస్డ్ అన్న హార్డ్ టార్గెట్ అంటే ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ లాంటి దాని మీద కనుక వీటిని లెట్ మనం పాస్ చేస్తే దాట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్ రేస్ ఎక్స్ రేస్ అనేది సో దాన్ని అందువల్లే దాన్ని మనము ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రేస్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే అలాగే ఈ ఫోకస్డ్ ఈ మొత్తాన్ని ఈ క్యాథోడ్ రేస్ని ఒక స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కనుక ఇన్ అ వ్యాక్యూమ్ జనరేట్ అ వెరీ హై టెంపరేచర్ చాలా చాలా ఎక్కువ హై టెంపరేచర్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం కూడా క్యాథోడ్ రేస్ని యూజ్ చేస్తాము అలా డిజైన్ చేసిన ఆపరేటర్స్ని మనము క్యాథోడ్ రే ఫర్నేస్ అంటాం ఓకే సో ఈ క్యాథోడ్ రే ఫర్నేస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకటే దగ్గర మనము ఎక్కువ క్యాథోడ్ రేస్ని ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ హీటింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఏంటి దట్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ హ్యావింగ్ హయ్యో కైనటిక్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది అని మనకి ప్రూవ్ అవుతుంది కదా సో అంటే మనం వాటి అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ అప్లికేషన్స్లో క్యాథోడ్ రేస్ని యూజ్ చేయడానికి రీజన్ కూడా చెప్తున్నాం రైట్ అండ్ అలాగే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అంటే మైక్రోస్కోప్ అంటే ఏంటి జూమ్ చేసి చాలా చిన్నగా ఉన్నదాన్ని పెద్దగా చూపించడం అటువంటి ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్స్లో కూడా ఈ క్యాథోడ్ రేస్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ అన్నింటికంటే ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము అది ఏంటి అంటే క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ ఈ క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ అంటే ఏంటంటే వెన్ క్యాథోడ్ రేస్ స్ట్రైక్ అ సర్టన్ మాలిక్యూల్స్ ఒక కొన్ని రకాల మాలిక్యూల్స్ని టచ్ అయినప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్స్ కూడా జనరల్గా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇలా ఒక స్క్రీన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్క్రీన్ మీద కోటింగ్గా యూజ్ చేసిన మాలిక్యూల్స్ని కొన్ని రకాల మాలిక్యూల్స్ని కనుక ఎప్పుడైతే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ స్ట్రైక్ అవుతాయో అప్పుడు అవి కొన్ని రకాల అదే కాజ్ ద మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి అండ్
దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా ఇంత ఇంత సైంటిఫిక్గా కాకుండా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఉంటాయి సౌండ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి వాటిని మనము విజువల్ సిగ్నల్స్గా చూడగలం విజువల్ సిగ్నల్గా చూడగలం మీరు ఎలా గుర్తుంటే మీ పేరెంట్స్ ఆర్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఈసీజీ తీయించుకుంటుంటే హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది అనేది చక్కగా హార్ట్ బీట్ మనము చేపెట్టుకుంటే అది సౌండ్ అది సౌండ్ వేవ్స్ ఇస్తుంది కానీ మనకి ఈసీజీ మెషిన్లో పెడితే మనకేమవుతుంది ఒక వేవ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలా వస్తుంది అవునా సో ఎలా వస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా సౌండ్ ఎనర్జీని ఇలా ఒక విజువల్ సిగ్నల్గా సౌండ్ సిగ్నల్ని ఒక విజువల్ సిగ్నల్గా మార్చడానికి యూజ్ అయ్యేది క్యాథోడర్ యాస్ట్రోస్కోప్ ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా మనకి టెలివిజన్స్లో ర్యాడవ్స్లో వస్తున్న సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకుని మనకి వాటిని పిక్చర్స్గా చూపించేది కూడా క్యాథోడ్రే అసలోస్కోప్ వాళ్ళనే ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా ఓల్టేజెస్లో ఆల్టర్స్ ఉంటాయి అంటే హై ఓల్టేజ్ అంటాము లో ఓల్టేజ్ అలా అలా ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి క్యాథోడ్రే అసలోస్కోప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది క్యాథోడ్రే అసలోస్కోప్కి సంబంధించిన ఫిగర్ సో ఇక్కడ చూసారు అంటే క్యాథోడ్రేస్ ఇట్లా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ ఇలా వస్తున్నాయి సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ గన్ అంటాము అండ్ ఈ పైన మనము దాన్ని సపరేట్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని పైకి కిందకి వెళ్ళకుండా క్యాథోడ్ రేస్ ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి ఎక్సాక్సిస్లోను అండ్ వయాక్సిస్లో కూడా మనం దాన్ని డిఫ్లెక్ట్ చేసి పెడుతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇలా మనకి క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి చాలా 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 డైలీ లైఫ్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ క్యాథోడ్ రేస్ గారికి సంబంధించిన లెసన్ కనుక మీకు నచ్చితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి ఇటువంటి మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ కోసం మన కృషికం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కెమిస్ట్రీలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ డౌట్ని నాకు కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేశారంటే నేను దానికి ఆన్సర్ని ఒక వీడియో ప్రిపేర్ చేసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ ఖుషీ కెమ్ ఛానల్ సీ విత్ అనదర్ వీడియో బాయ్